ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ഫോർ സീറോ ഫോർ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ സിക്സ്ത്ത് മുടിയുള്ള സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട്സ് contract may be defined as an agreement which is enforceable by law it is a written undertaking for execution of a work or supply of material or performance of any services a contract ennu parannittundengil oru agreement aanu rendu veru thammilulla agreement aanu which is enforceable by law law ne vechittu എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ട് പേരുടെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സപ്ലൈ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് As per Indian Contract Act 1872, the conditions of a valid contract are mutual agreement between the parties. The promiser and promisee should be competed. Now, we have an agreement. One contract is the two names. Now, what do you mean by the contract document? The Indian Contract Act 1872 is the Indian Contract Act 1872. കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരാൾ പ്രോമീസറും ഒരാൾ പ്രോമീസിയും ആയിരിക്കും ആരാണോ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അയാളാണ് പ്രോമീസർ ആർക്കാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളാണ് പ്രോമീസി ആൻ ഓഫർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോമീസർ ആൻഡ് ആൻ ഓഫർ ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ പ്രോമീസി Offer proposal and acceptance should be related to something not prohibited by law. So, if you have an offer to do one work, offer to promise you. That offer to promise you accept it, that contract is correctly valid. The contract document should include the following. The contract document is the same documents as the document. The contract drawing. the specification the general conditions of contract the special conditions of contract the bill of quantities boq appo either contract document eduthu kenjalum agreement eduthalum adinnathu drawings undavana site plan um mattu aayittulla oru vaadu drawings undu workine relate cheyidu pinne specifications specifications nu nichiyanal ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് m20 കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വർക്ക് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എത്ര തിക്നെസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓരോ ഓരോ കാര്യത്തിന് പറ്റിയിട്ടും ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തർക്കം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രീച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും പറ്റിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന രേഖ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് ആൻ ഓഫർ ഓർ എ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് എഗ്രീഡ് ടേംസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആദ്യം കൊടുക്കണം ആ പ്രപ്പോസൽ പ്രോമീസി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള അഗ്രീഡ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫർ ആൻഡ് പ്രപ്പോസൽ വെൻ വൺ പേഴ്സൺ സിഗ്നിഫൈസ് ടു അനദർ ഹിസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു എ വർക്ക് ഹീ ഇസ് സെറ്റ് ടു മേക്ക് എ പ്രപ്പോസൽ അപ്പോൾ ഒരു ആൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അയാൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ ബൈ വേർഡ്സ് ഓർ ബൈ ആക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബൈ വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തത് ആർക്കാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ വർക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പ്രപ്പോസൽ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയും ഇനി അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സല്യൂട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് മസ്റ്റ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഡ് ഓഫ് മോൺ സ്പെസിഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ വിത്തിൻ ദ ടൈം സ്പെസിഫൈഡ് ഓർ വിത്തിൻ റീസണബിൾ ടൈം എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രീ ആൻഡ് ജെനുവിൻ കൺസെൻറ്റ് ദ പാർട്ടീസ് കമ്പറ്റ് കമ്പീറ്റൻറ്റ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ലോഫുൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് വോയിഡ് ഓർ ഇല്ലീഗൽ സെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് മീനിങ് possibility of performance necessary legal formalities construction contract as per indian contract act 1872 nammal already mentioned cheyidana contract is defined as the agreement which are enforceable as such having been made by free consent of parties by person competent to contract for a lawful consideration and a lawful object and which are not expressively declared to be void by any statute there are certain criteria which are required for a contract to be valid these criteria are for a contract construction contract valid aano nundengil korchu criteria follow cheyanam edakkeyana criteria s nokka there must be mutual agreement between two parties appo a contract valid aano nundengil avaru thammil oru correct aayittulla എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഓഫർ മെയ്ഡ് ബൈ വൺ പാർട്ടി കോൾ പ്രോമിസർ ആദ്യം ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാകണം വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആൾ അതാണ് പ്രോമീസർ അപ്പോൾ പ്രോമീസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാകണം ദ അതർ പാർട്ടി കോൾഡ് പ്രോമീസി മസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഓഫർ അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ആർക്കാണോ ഈ വർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോമിസി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ നേരത്തെ പ്രോമീസർ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഓഫറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ദർ മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡറേഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് മ്യൂച്വലി സോറി യൂഷ്വലി പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി ഫോർ ഡൂയിങ് ആൻ ആക്ട് ബൈ പ്രോമീസർ ടു പ്രോമീസി അപ്പോൾ ഓരോ വർക്ക് ഈ പ്രോമീസർ പ്രോമീസിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വർക്കിനും ഓരോ സ്റ്റേജിലും കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെൻറ്റുകൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ദ ഓഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഷുഡ് റിലേറ്റ് ടു സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓഫറും അക്സെപ്റ്റൻസും ഒക്കെ വിത്തിൻ ലോ ആയിരിക്കണം റൂള് പ്രകാരം ആയിരിക്കണം ദ ഓഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ബിക്കംസ് എ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഓഫറും അക്സെപ്റ്റൻസും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അതിനെ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ ഇൻവേരിയബിളി ഇൻ ദ റിട്ടേൺ ഫോം അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ യൂഷ്വലി ഒരു റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ടു അച്ചീവ് എ ക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് വിത്തിൻ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വൈൽ അഡ്ഹേറിംഗ് ടു ഓൾ സേഫ്റ്റി നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടാനും അതേപോലെ ഈ വർക്കിൽ എല്ലാ സേഫ്റ്റി നോംസും കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമില്ല സിലബസിൽ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ